嗨，大家好，欢迎收看《超人少年》啊！今天我们要带大家去做我们的公司车五千公里的保养，穿原厂制服回去保养，穿着原厂的制服到原厂去做五千公里的新车保养。这地方厉害了，我的前一两台 CRV 都在这边保养。耶、yeah! ，欢迎光临。你好，哎，你好，保养五千公里保养。哎，对，五千公里保养。哦，你长好像折完呢？哎、欸，怎么可能？他头发没有像我那么短啊。真的吗？真的啊！出来之后要好好工作哦。啊，这个人生总是有第二次机会，不要再进去了。谢谢本田保养中心给我第二次机会，那我可以好好的为自己的人生负责。为什么飞这一段？搞什么东西？讲<笑>到好像我是真的出来一样哎，太扯了。我跟你讲，人家拍片哦，都是跟车厂借车来拍。对，我们不一样，你们是买了一台車。我们为了拍这一集，对，直接买一台。太屌了。现在下宾。叉叉制造工作室，有没有看到自用小控车？其实我很好奇一件事，像你们这样工作室买这台车啊，啊，如果不小心有一些就罚单之类，就算谁？这就看公司制度，看你是个什么样的老板。像我就是一个凡事黑白分明的老板。这段时间谁开的？谁犯错谁处理？为自己负责，为自己负责，遵守交通规则。对，你看像他之前就是为自己的那个出来之后要好好工作哦。有一些人生要对自己负责任一点，以前犯的错呢，我们现在要来偿还。嗯。我们就贴着你，你不要乱试，不要乱试，这是我人生第二次的机会，你再试下去我就没了。耶，嗨，大家好，欢迎收看超人少年频道啊！这一期厉害了，全 YouTube 最了解本田的两位男子，没有错，一定就是我们两个啦。我跟你讲，我人生创业买的第一台车 ，CRV 三代 h o 我从出生以来的第一台车是我们的 h o n d CRV 四代。哎呀。我开公司的时候买的第一台公司车，轰达 CRV 五代。我跟你讲，我在开公司之前，我在轰达里面工作过。我就问全 YouTube 谁轰达在里面工作过。我开公司之后，我开了 YouTube 之后，我再买了第二台 CRV CRV 六代。我跟你讲，整个现在还有，怎么可能会没有？我看我们轰达里面的地球梦引擎啊，我都组装过。我是第一批受训人员。我跟你讲，我第一次人生骑摩托车出车祸是轰达 CB 二五零摔车。我跟你讲。这个我还真的没有，那太危险了吧？为什么出错那个时候讲出来？啊，为什么你创业第一台车会选我们的 CRV 三代？那个时候我到处工作吧，工地工作、工厂工作，然后就常常要载工具、载货。原本我要买的是货车，可以载铁管啊，蓝色敞篷车，蓝色敞篷双人跑车。原本要买那个，啊，就那个很多工厂的大哥他们就跟我讲说，因为敞篷跑车哈，工具放在外面很容易被人家拎走。所以那时候才想说开始看修理车，修理车看一看就发现。客货两用车 C R B， 你就可以拿来载货啊。平常的时候没有载工具载货的时候，打开妈载妹，他是你工作的好伙伴，又是你载妹的好朋友，甚至家庭旅游他都可以一手包办。所以你就也是第一个。我买四代呢，是因为那时候我在本田工作，有员工价吗？如果你是正式员工的话，有员工价，这能讲吗？我在哪边上班没有员工价，这太过分了。你是屏东厂本厂的员工，对，买车的话，我那时候记得是，很多人应该不知道那个屏东厂。就是有轰打，哎有，我装过喜美九代，新进来的 H R V， Fit City， 地球梦从四代组到五代，地球梦引擎那时候的训练啊，那算是历历皆辛苦、啊。所以各位知道了吧？嗯，你只要地球梦引擎出现故障灯，你现在知道谁的问题了？不是，那没有故障灯，我们的品质都好好的，那我们过多好，我们一天的产量就是一百二十颗啊。哎，其实一天一百二十颗很屌哎，一天一百二十颗很屌啊，我们就是分两班 A B 班。第细节我们等下保养的时候跟大家娓娓道来。各位，这台不是借来的哦，就是少年自己公司买下来的。不相信哦，我刮两条给你看。来，现在来，我跟你讲，这车要怎么刮稳专业？你要从这个门刮到这个门，那才是勇者。你刮同一个门，那板考而已，对不对？你刮两个，那真是太赞了。大家拍片吧，大家拍片，不要太认真。今天直接废话不多讲，我们来进行就是新车的新车保养。看你这身衣服，你该不会今天想要亲自上阵吧？我今天今天就自己保养，在原厂的地方，哦、穿着原厂的制服，真的很想制服，应该就是原厂保养了吧？第一次看到车主会下来自己保养的，<笑>你算是蛮多专业技能的。好，对，来顶车。我们请蛇丸来帮大家介绍一下哈，这个车子的底盘有什么细节？很多频道哈喜欢把车顶起来给大家看，顶起来不知道看什么东西，看东西，像我们一样也是把车顶起来给大家看。是像我这种待过原厂的人啊，我一来我第一件事我会检查的东西就是螺丝，小到汽车，大到飞机，只要有一颗螺丝松了，那就会出事。所以都要用那个扭力扳手。然后那个扭力扳手里面呢、啊，我们会塞一个海绵，然后那个海绵呢会滴那个红色的液体，哦墨水，然后去锁这个扳手，锁完之后啊，它就会有这种红红的感觉。为什么要做这？
动作，因为我们是流水线的制造车子的一个过程。树多必有枯枝，对，人多必有是有怪怪的吃。生产线、流水线就会讲，就会这样，就是有时候你赶啊，或者是其他原因，我们不确定。突然想女朋友，那你要确定哦，等下表演是干嘛？那那没有办法了吗？<笑>用这个颜料呢，就是你锁完之后，啪啪，它上面就会沾满的颜料。下一站我们检查的时候就很方便，就说哦，这个有红色墨水代表什么？扭力有到，有锁到了，那就安全过关。这第一关，像有些螺丝锁完之后，我们会用个麦克笔划一下，你看这个就有一个白色的这个，画完之后就代表说我们原厂锁到这里之后，这颗螺丝就没再拧开过了，只要没动过就是全原厂。那你知道其实车子的结构哈，讲起来其实是非常有趣的。简单来说哈。有引擎、嗯、有悬吊、有轮胎嘛？哎、欸，对。但是有很多的系统其实是很重要，大家从来没有被注意到。比如第一个进气、嗯、系统，像只要是四行程引擎，只要四行程走吗？大家所说的四行程呢，其实就是引擎的行程。这引擎的行程呢，总共有四个步骤。第一个步骤呢，就是当它的混合气冲到你的气缸里面的时候，它会拉开，称之为叫做进气行程。那第二个行程呢，就是压缩行程。压缩行程呢，就是当第一个行程它的空气下去的时候呢，这个时候呢，你的气缸活塞跟你的曲轴会旋转，往上的时候呢，变成一个向上的压缩力量，这就是第二个叫压缩行程。而第三个行程呢，就是叫点火行程，也称为叫动力行程。这个时候还记不记得车子里面都有火星塞嘛？也就是说，当我们气塞往上压的时候呢，这个时候我们的火星塞会在里面点燃，帮你的汽油跟混合气体在里面产生爆炸的力量。而这个力量呢，就会把你的活塞跟曲轴又快速的往下。然后这个就是第三个点火行程，之后就是第四个行程啦、啊，叫排气行程。排气行程呢，就是当有爆炸，你的气缸里面就会产生废气嘛。所以呢，它会利用气缸里面的形成的作动，利用这个排气阀呢，把你的废气排出去，一路到你的排气管那边。然后呢，它的这个动作又可以往上进行到回到第一个行程。这个四个行程就是所谓的四行程。这样你学会了吗？很多年的人类工业里面，嗯，都在发展怎么样进气变更大，怎么样马力变更大。对。但是我跟你讲，下面厉害喽。一千五百 CC， 一千五百 CC， 你可以把它吹到两千多 CC 的的马力，一百九十三匹马力，太神了！因为我本身是四代的车主，你是三代嘛？如果三代我没有记错的话，好像是一百七十匹左右。那我四代呢？我的排气量那时候是接近二点四呢，我们马力一百九十匹。它这台新的地球梦引擎进来之后，降到一千五百 CC 的情况下，加一颗涡轮就有办法炸到跟二点四一样的马力。省钱省油了，省钱省油，这就是地球梦由来。地球梦取名由来就是怎样？这是一个，当初这个引擎进来的时候，大家都是非常期待。欸、你讲到我，我在怀疑到底收人家多少钱？反正以前就是这样子耳濡目染嘛。身为员工，身为一个员工，我我一定要了解为什么它叫地球梦引擎。就我们以前在里面工作，然后如果我没有记错的话，应该是这样。我以前在里面工作的时候，就是你进去大厅，然后。会有一个地方，他就是介绍一个照片，说这是我们的创办人本田中一郎阿贝的照片。阿贝会写说为什么创办本田，然后他就告诉我们整个本田工业的历史。没有，他要告诉你是说，你们今天有这份工作，对，是因为我是我。是在开多久了？好像一七年买的，一七年换。我跟你讲，该换的嘛。现在约人试驾，你拿邀请码试驾，直接抽 Okinawa 日本来回机票。冲绳，你刚从日本回来吧？我刚从日本回来，有没有花到钱？机票钱吧。机票钱要啊，用抽的，马上再去 Okinawa 再玩一次。Live Point 再送你五十块买东西。对，你们在等什么？还不来跟你朋友协和街，赶快来预约试车，耶、yeah. ！哦，你现在本田爱耶，我本田我本田魂，我本田魂哎，我那时候进去的时候，我就对着那个我们创办人的那个发过誓，我说我活是本田人，死是本田魂呐，我每天都是这样子激励自己去组装每一颗引擎。对，你现在看我上面这什么东西？排气管，排气管是来干嘛的？排气，这个东西已经跨越我的专业领域。<笑>你以前是做引擎嘛？我在引擎的部门待最久。车体结构这个流水线，我我收。啊，对，我来跟大家解释。来，只要是汽油的引擎呢，其实里面都会有排气管。但是呢，大家都知道排气管，大家都忘记了一个很重要的东西，叫做消音器。在你的引擎室里面呢，的气缸所打出来的废气呢，会在这个消音器的里面分阶段的把空气释放，并且呢，有一些是透过海绵吸收啊，那有一些是透过声音的反射啊，反正是用尽各种阶段不一样的方法，让你的声音把它降到最小，那最后呢，将空气排放出去。这个时候，你的外面就不会听到一些嘈杂的排气声啦、啊。当外面有很多嘈杂的排气声，不要怀疑，你
，那就是屁孩。所以如果你的车子你会觉得它太吵，你是可以自己去增加消音塞的。你是不是又学到一个奇怪小知识啊？没有错。那我们讲那么久，到底怎么要换油？现在再换一下，顺便检查一下刚刚蛇丸讲的轮胎还有螺丝。毕竟有些人运气很好，他就是遇到车王。依照我们以前那边工作，这个真的很低的几率，我不敢说零，就零点几趴。你可能所所所突然想到女朋友，来不耶？我们那一个工作站啊，检查的就有三道，第一个是一定是自己先检查一次嘛，下一站还会再检查一次，最后还有个 QC 部门，对，所以我们来检查整台车有没有问题的。你知道在日系车哦，像蛇丸当时他不是主管，他是可以怎么叫停整个生产线？哦，我可以，就日系车的所有的蓝领员工哦，你发现问题，你是可以大到可以把整个生产线停下来，可以？哎、欸，你怎么知道？那不是啊，工业男人中男，工业中的桥主中。另外一种系统是，我发现问题了，我上报给主管，主管上报给厂长，厂长再上报看这个产线要不要再回来检查这个问题。我们那时候在里面做的时候，日本方是很注重这件事情，流水线很长，总共两个临时钮，就是你员工一有问题，你真的来不及处理，你就是要赶快跑过去。通常离很近啊，大概都三步左右，会一个红色的钮很明显，叭叭。哎、欸，阿伯今晚什么状况啊？今晚什么状况？哎，爽，哎，爽，那停起来，可以带着车操啊，你知无？我那四轮主力客带来特引擎，我特宝贝要处理啊。你好适合当研发厂。阿带一瓶四轮主力客来特，我这边引擎部也无处理引擎哦，我那出代机啊。卡掉。汽车生产线很有趣，很有趣。有机会拍几跟大家讲解，再聊下去。要吃吃中午了，来来,來，快有。总算开始工作了。对，终于啊！我们不是故意讲这么久。对，因为你车子开进来，嗯，油很烫，大家不懂。你以为我们两个在讲干话吗？没有，没有，没有。我们为了技师着想啊！车刚开进来，你马上叫技师换油啊！那是一个煎熬，快气死了！铁手啊，每个人都在训练啊，这是请我们的专业技师来处理。Hello， 哎呦，对，刚这一下，如果我没有戴安全帽，我现在就去医院了。你知道我现在这个行为哦、喔，就是我在弄车的时候最最讨厌的行为。人家在那边弄啊，车主在旁边看。通常我以前在当学徒的时候，我很不爽，我就会故意弄得没有那么好，这样子好吗？放出去对你不好。啊，对，嗯，又撞到了，工业安全，又缝两针，工业安全，你我有责啊，好不好？你看这一拆开，我就看到我熟悉的引擎了，整个地球梦。你看它这个线，一看就知道是都没有保养过。原厂画的线就会这样子，全部都是对折的。第一个装的人，他要先画一次，这是第一次确认。第二个蓝色呢，就是他下面那一站的人，他会再画一次。第三个人过来发现怎么少一条，那就他就赶快退回去。这个尺寸一看，对，十七号。这往右边转是转紧，往左边转是转开。哦，第一个动作很重要，是快改等级的。哎，有些人习惯用讲，哎，有些人习惯用讲。对对，好的。之后你就不需要这个了，用手来这个小细节哦。最后的那一刻，你千万不要轻易的放走。来喽，要要射出来喽，我们早一点来哦。那个喷出来的感觉，嘿，你看，坐一下要放，要这样子，才不会被烫到，还是烫到了，还是烫到了。还有哎，哎，大家等一下，要不要摇一下车？那是摩托车吧？那是摩托车吧？谁在那边乱摇？一炸哈，各五集中来对吼，一旦蒸起来，嘿，小磁铁啊，吸一下铁屑，吸铁屑。啊，现在的科技都很发达了，已经不太需要了。大家在原厂，你知道原厂跟外厂保养价格有差，有这个感觉。我跟你讲，大家这个问我最准了。我身为有不止一台车的男人，什么厂我都去过，原厂、外厂、内厂，全部都做过，都做过。内厂、外厂，以前在餐饮业做外厂，就是要端盘子，对，做内厂就是炒菜，对对对。那个有哈，它都是经过实验室去实验过。外厂你当然换的零件换的东西，它不是原厂的零件的时候，它没办法用当时的数据去 check 说你的这个车子为什么他们说行驶五千要换什么，哦、行驶一万要换什么，十万要换什么？对，他们都是测试过的。外厂比较便宜嘛，因为外厂的会比较遇到情况是你该换哪里，他就跟你换哪里。我跟你讲，我不知道这可不可以讲，你知不知道那个原厂的东西啊，它也是可以删掉的，你知道吗？你知道刚刚进来那个阿姨啊，对我很好、啊，那个是我可能从这边保养嘛，嘿，我就认识的阿姨哦、喔。他那时候看我很穷嘛，对，每次来的时候嘛，车子后面都装什么油漆啊，装工具啊，做钢缸。那个阿姨她都会跟我讲说啊，不然这个没关系，这可以化掉啊，这个可以帮我省钱。那那个阿姨对我很好。原厂好处是什么？你可以选择你想换哪些，哪些不换。原厂的车主穿着原厂的制服，在原厂的场地里面，讲算原厂保养嘛？算算算算，你还是帮我 check 一下，确认一下，确认一下。来来，滤芯，来来，看下刚刚电容好不好？对，这一盒这机油滤芯，机油滤芯啊，在我们厂内这叫做罗嘎机，每次你换机油，建议滤芯都。一定要换，展现一下这个蛇王威力，擦崩牙这样子、哦，不行啊，不能崩牙啦。<笑>我们稍微松就可以，还这样这样，对，稍微松就可以，因为它它油会落下。哦哦,哦，小心小心。啊啊啊！我看呀，啊！以前我们在组装引擎的时候，里面是不会有机油的、啊。你在原厂的时候，因为机油还没放进去，还没放进去，所以我不知道这合情合理的。我的问题啊，我的问题。
，我把你的制服要换掉了。没事，我们就是一个工作的印记啊、哦，所以里面还会有一点。它是机油先过滤芯在那个，幸好没很烫嘛。铁手啊！<笑>来啊，我们那个机油滤芯，我们就是很简单的套上去。嘿 ，OK。OK， 卡住，换个机油滤芯还是 OK 的。呀哈，哎呀哈，没毛病吧？原厂的车主，好，原厂的制服，在原厂保养，原厂保养，对，没毛病。OK， 各位观众，那现在又轮到我的这一趴，我要跟我们的小李来检查我们这一台 CRV 的轮胎的部分。检查轮胎，首先第一步要做什么？我们首先的部分的话，我们要先检查这个胎纹的部分。胎纹的部分。胎纹的部分。哦，胎纹很重要。最简单的哦，用硬币，拿十块钱，十块人头，拿出你的十块钱硬币放上去，看到人头受不了，赶快去换个轮胎。再来就是我们要检查说我们的刹车的部分，从我们这个缝隙这边插进去，这么专业的检查这个还不到十八，这个十九这个一数字是很新的，对，很新的数字啊，因为还要再扣掉底片的厚度。OK， 那就是完全没问题。内部的部分的话、啊，因为我们等一下我们要旋转轮胎，我们要先检查说我们这个叫做离压架，检查说它有没有间隙，或者是说它的那个防尘套的部分它有没有破损、啊。哦，对，看这个合上头轮完全没问题，后轮就比较好转，看有没有重钉啊或破损状况有没有。你看这个小石头很多，他们家应该是住在很多田的地方。它怎么多了一个声音啊？在旋转的时候。那是因为我们他妈的，你在这干嘛？你不要在那边搞我！这是我第二个人生的工作，我只是新手，我不是耳聋哎，我怎么可能听不出来？啊，如果是平常转有这种声音啊，那我建议你赶快回原厂，他一定有某个东西断掉了。不要给我敲了，不要再给我敲了，别闹了，我们认真工作好不好？对，我们午休结束，不是保养完吗？对，我我们换了一套另外这个轰达跟蛇丸的联名 T 恤啊，没有错，这联名，超级联名，好不好？并没有，刚刚那张不小心意外换了，就换到 Gucci 的时候不小心喷到。这一个影片结束的时候留言抽奖，由我们公司的公司车喷出来的机油加上蛇丸的,的汗水，全部都给你，我的 DNA 上我力。车保养完了，保养完最重要的另外一个问题。试驾，总要试开一下，要吧？我们身为一个原厂技师师傅，没有错。保养完，我们要先出去兜一圈，兜一圈一定要的。来，你先兜，我先兜，你先兜。作为穿原厂制服的人，那我去做副驾。耶、yeah ！我跟你讲，哎、欸，不得不说啊，这六代车啊，只要一上来，你就感觉到整个空间感非常大。我敢说，我是全台湾前一点五趴的人，大小。最近又减了少少了三十公斤。我原本前一趴，现在大概勉强可以挤进前一点五趴。在如此大的基数的情况下，有没有？我坐在这里面，还相当舒服。当时那时候我买第二台 CRV， 主要有七十趴的原因，就是因为里面空间大，尤其是你工作的时候可以干嘛？还可以停在货车的卸货格内。哦，对，哎、欸，这很方便。对，而且一千五百 CC 那个税金真的是不得了。那你有干过就是没有要卸货要停货？虽然我那台车可以停那种货车的那种卸货格，有没有？但是我都把它留给需要的人。啊、你知道我是那种，我宁愿去停红线。我也不会去碰那种残障车位或爱心车位。然后我之前有看到过那个有人嘛，就是八加九，给我停那个残障车位，他走下来，我过去问他说：“你那是残障是不是？”其实我觉得可以跟大家分享一个，那个时候我买第二台车的时候，其实我那时候有一度犹豫哈，要不要去买一台二手的进口车，因为趴嘛。那个时候我算是创业初期，常常你要游走于就是厂商啊、工地啊、工厂之间靠班。有一派的人就是说，你掐掉板，哎呦板，啊你靠行李啊，哎，转。大气也尴尬。那个时候五代的时候，它就是已经有辅助驾驶啊，啊，辅助驾驶，辅助驾驶。我看还有三百六十度环境，因为进口车的东西都会比较慢，然后你一样的钱，但是你同时什么东西都没有，就是也没办法帮你呃辅助驾驶啊。除了比较有班之外，开出去比较有面子之外，剩下的都是很传统的车子配备。基我是一个很不喜欢跟人家借钱的人，从小买车买什么任何就是大的东西都没有跟家里借钱。我甚至不喜欢跟银行借钱。好，哎，我也是。那个时候我的概念就是这样子，就假设今天哦，你要买一台一百万的车子，你就算马上出车或撞掉，你还可以马上再买一台一百万的车子，就是你至少要留个这个库存，才不会影响别人的生活。不然你妈车费 A 一下，然后你又没有钱修啊，一下又怎么样？无微不微。好像是哦。
所以那个时候在那一年，那个时候我决定就是先去买嘉宾的时候。至少那些老一辈的大哥们也会看你会立马看起来哦，比较稳重的感觉，比较稳重啊，不然你就是没什么钱，你硬去买一个二手的。人家说的那什么，不会卡真品卖假也是一个。对对对对，就是打肿脸充胖子的感觉啦。为什么你讲这句话突然特别有威力？因为我就是前一点五趴的胖子，太厉害了吧？为什么到现在这间新的公司又在买一台六代的公司车？有一些车子哦。就是你必须要开看看才知道。身为一个原厂的技师，哈，身为一个原厂的车主，跟身为一个穿原厂制服的男人，觉得这种车哦，势必还是要让玩哥啊，领导司机要推坑的，老司机推坑，体验一下最新的六代 CRV 吗？驾驶座开起来的感觉跟旁边听人家讲还是不一样的吧？哦，不一样，还是要试试看，不一样试试看，来，马上试试看。OK， 少年，第一次开到六代 CRV， 谢谢你的车，借我开一下。这六代开起来啊，哎，跟我那四代，我就进步很大一个空间，就是它车内变得相当安静。我自己都觉得它做的比一些进口车还好，因为我上网查了很多资料，只要是 CRV 啊，它不管是第一代，只要一出，我就会网上看它的资料，把它看得很熟。身为前员工，本田魂一定要了解一下 h u n a c o n n e c t 这个，我就我就觉得超屌，它可以提前让它开冷气。然后还可以提前那种开关门。身为公司车，有一个最重要的重点，记录那个上一个人开到哪里，到底开去哪里。虽然有点可怕，但是有这个功能，对不对？如果今天老婆不放心老公，也可以看他到底要跑去哪里。哎，会不会这一段造成了这个就是销售下降？他有那个七管严方案，肯定它是可以把别人删掉的。六代我自己更爱的就是音响喇叭，直接就标配这个 BOSS 音响。我跟你讲，这个一定在上面一定要享受一下这个电音的感觉，不能不能放，因为版权哦，版权问题。你可以放我的歌啊，我不会送你满原炮。所以在这一次的 C R B 系列里面，难得可以找我们本田的前员工，没有错，本田混的男人，带大家更了解这个新一代的车子，还有车子的结构啊，没错，还有原厂保养的很多 detail 的细节。这个老司机推更方案，我们特地哈，因为玩哥的关系，哎对，搞了十组。推荐码给大家，十组，十组，对，就怕大家就是身边不好找朋友，我们成为你的朋友，基本上是九组，因为一组我刚刚等下用掉了，啊，他用给我，推坑老司机嘛，啊，对，我觉得车子真的还是要试驾来开，我就开过，你才会知道整台车改变在哪里，或者是适不适合你，三十岁。跟你讲，刚开始那种事业启程的人，起步的人，不要想太多，来下去签了，签一台，下去签一台。既然是好坑，何不一起入坑？如果观众你把我跟蛇丸的那个推荐码用完了，对，十组弄完怎么办？这个时候找朋友的机会来了，找朋友总是需要理由嘛。哎，拿出你的手机，打开这个界面哈，然后按进去，你就会出现一个 AI 的拍照系统，上传拍到大头贴。哦。使用照片，好，然后填上资料，你就可以获得邀请函了。哦，有邀请函才可以抽机票，保养也学会了，学会了，试驾也试驾完了，试驾完了。等一下我们去车子里面看看细节，看完了之后，我们旁边那个业务已经已经 stand by 了，等好玩哥了，就签一签。反正以玩哥的面子，嘴巴讲，基本上车子就 OK 搞定。感谢今天收完的参与，我们下一见，拜拜。OK， 各位观众，刚刚我们就在讲说它的后车厢很大。到底有多大？实测给大家看，足足放下一个蛇碗，我感觉是完全没有问题的。当然，我是不建议行驶中人这样塞在后面的。如果今天你还把后座给打平了，那就更不得了了。你再放一个软垫啊，你在上面睡个三天三夜，绝对都没有问题，相当的舒服。各位，这时候你躺着的时候，你直接拉着起来，<笑>你看多么的方便，多么的灵巧。那我们后车厢介绍的也差不多了。谢谢大家。哎、欸，厂长，哎、欸，你好。嘿、欸，我靠哦，有这些大颗大颗像乌山黑人啊，一旦你停车的时阵哦、喔欸，啊，你还记，那是我介绍的啊。好。啊，昆明乡，你一家叫我这边的名。好，好，好，厂长，讲好啊。好。好好好